പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവൻ വഞ്ചിയിൽ കയറി മകദാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി ജനക്കൂട്ടത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവൻ വഞ്ചിയിൽ കയറി മകദാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി മകദാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി മകദാൻ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സഭാപിതാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കത്തേന അതിനകത്തുണ്ട് ഇത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സഭാപിതാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ മകദാൻ എന്ന ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അടച്ചിട്ട ഉദ്യാനം മുദ്ര വച്ച കുളം എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സഭാപിതാവ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മകദാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അടച്ചിട്ട പൂന്തോട്ടം മുദ്ര വച്ച കുളം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വലിയ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് അടച്ചിട്ട ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി മുദ്ര വച്ച ഒരു കുളത്തിനടുത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കർത്താവ് എല്ലാവരുടെയും സമ്പർക്കം വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ പിതാവ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഉത്സവം വേണം ആഘോഷം വേണം സെലിബ്രേഷൻ വേണം ബഹളം വേണം പക്ഷെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ ദിവസവും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടച്ചിട്ട ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ അടച്ചിട്ട ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ഈ കുളത്തിനരികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കയറാത്ത മുദ്ര വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുളത്തിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി അത് താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ സമയമുണ്ടാവണം അതാണ് മത്തായി പതിനാലിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മകദാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തത തേടിപ്പോയി പതിനഞ്ച പതിനാറാം സോറി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം പരിസേരും സദൂക്കായരും യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരടയാളം നൽകണമെന്ന് അവർ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവൻ പ്രതിവചിച്ചു വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശം ചുമന്നിരിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥ പ്രസന്നമായിരിക്കും രാവിലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശം ചുമന്നു മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാറ്റും കോളും ഉണ്ടാവും ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാവഭേദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ ദുഷിച്ചതും അവിശ്വസ്തവുമായ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു യോനായുടെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരടയാളവും അതിന് നൽകപ്പെടുകയില്ല അനന്തരം അവൻ അവരെ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ നോക്കിയേ മൂന്ന് തരം മനുഷ്യരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരം മനുഷ്യർ ഏതൊക്കെയാണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ കാർണൽ മാൻ നാച്ചുറൽ മാൻ സ്പിരിച്വൽ മാൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മനുഷ്യരുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പൊ ജഡിക മനുഷ്യർക്കോ ലൗകിക മനുഷ്യർക്കോ എന്ത് മനസ്സിലാവില്ല ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല അതായത് കർത്താവ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരടയാളം തരാവോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അടയാളം വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ജനം അടയാളങ്ങൾ തേടി പോവുകയാണ് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഈ കാലത്തും ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നം എന്താണ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എവിടെ നടക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരച്ഛൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പപ്പം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇത്ര വലിയൊരു മഹാത്ഭുതം നടന്നിട്ടും നമുക്ക് സമാധാനം ഇല്ല നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും അടയാളം കാണണമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവനോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഗ്രഹിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് വിശ്വസിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ അടയാളങ്ങൾ
എന്താ കാര്യം വാ കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ തീർന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന എന്താണ് അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനെ ശ്രദ്ധിക്കുക പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനയെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ യേശുവിനെ കാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുക അത് പഠിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക അതെന്താന്ന് ചിന്തിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചിന്തിക്കുക ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം മതി നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരാൻ വിശ്വാസം ആഴപ്പെടാൻ നമുക്ക് അടയാളങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അത് കാണാൻ സമയമില്ല അത് നോക്കാൻ സമയമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം നടന്നോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം നടന്നോ ഇത് തപ്പി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചോ പറ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ഒന്നും അധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കുപ്പർത്തീനോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുപ്പർത്തീനോ ജോസഫ് കുപ്പർത്തീനോ ഈ മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു കന്നാലിയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കന്നാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് സന്യാസാസനത്തിൽ കന്നാലിത്തൊഴുത്തിൽ ആ കന്നാലിത്തൊഴുത്തി ജീവിക്കും അതേ കണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയുണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് സിനിമ കാണാത്ത ഭക്തന്മാരെല്ലാം കൈ വയ്ക്കുകയും ആ സിനിമ കാണരുത് അല്ലേ സിനിമ കാണാത്ത ഭക്തന്മാർ കാണാത്ത കൈ വയ്ക്ക് ആ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു സിനിമ കാണണം അതായത് ജോസഫ് കുപ്പർത്തീനോയെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ മനോഹരമായൊരു സിനിമയുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിയേറ്ററിലൊന്നും പോകണ്ട യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ജി ബി മൂന്ന് ജി ബി അങ്ങ് ഫോണിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതങ്ങ് കാണണം ഞാനൊരിക്കൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിമാനയാത്രക്കിടയിൽ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കുകയല്ലേ പത്ത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ കിടക്കാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇത് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ജോസഫ് കുപ്പർത്തീനോടെ ആ ആ ആ ആ സിനിമ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് ഷു എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞ് 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 എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന സായിപ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സായിപ്പിൻ്റെ ന്യായമായ സംശയം അതായത് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നിട്ട് ദൈവമേ നിങ്ങളത് കാണേണ്ടതാണ് ഒരു പൊട്ടൻ ഒരു പൊട്ടൻ ഒരു പൊട്ടൻ വീട്ടിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ് മോനെ നല്ല ഭക്ഷണേലും കിട്ടുമല്ലോടാ സെമിനാരി പോടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ ഇഷ്ടമല്ല സെമിനാരി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇവന്റെ ബന്ധു ആയ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ഇവന്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങളെയാന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ അമ്മയുടെ ആങ്ങൾ അമ്മാവൻ അച്ഛനാണ് ഈ കോൺഗ്രിയേഷനിലെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ കോൺഗ്രിയേഷനിലെ കപ്പൂച്ചൻ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അമ്മ പറയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയണ്ട ഇവനെ പോലെ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്നെയും കൂടെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ സാധ്യതയാണ് കാരണം ഇവൻ അത്രയ്ക്ക് പൊട്ടറാണ് അപ്പൊ അമ്മച്ചി പറയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്താ എന്ത് ചെയ്താൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഒരു തരത്തിൽ അമ്മച്ച് നിർബന്ധിച്ച് അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും വയ്യ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മച്ചി എന്താന്ന് അറിയാം അമ്മച്ചി പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ടാൻ വീണു എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അമ്മച്ചി എഴുന്നേക്കുന്നില്ല അവസാനം ഇവന്റെ അപ്പനാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ ഒരുത്തനാണ് അപ്പൻ അപ്പനും ഉണ്ട് ഈ അച്ഛനും ഉണ്ട് അച്ഛൻ പറയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ മോനെ നീ പോത്തരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമത്തിന് അറ്റാക്ക് വന്നെന്നാ തോന്നുന്നത് പോവാന്ന് പറയുന്ന അമ്മച്ചി കണ്ണങ്ങ് തുറന്നു അമ്മച്ചിയുടെ വേലയായിരുന്നത് ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിടാൻ വേണ്ടി അമ്മച്ചിയുടെ വേലയായിരുന്നത് അമ്മച്ചി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ കാപ്പിയെ കിട്ടി തരാം ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടി അമ്മച്ചി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ചങ്ക് പൊട്ടി കറി അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിവൃത്തി കേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ നിവൃത്തി കേട് കൊണ്ട് കൊച്ചു എങ്ങനെയെങ്
അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു കന്നാലിയൊക്കെ നോക്കി അവിടെ കാണാൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ചതൊന്നും വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കന്നാലിയൊക്കെ നോക്കും ഒരു മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ പാത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കുക വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കരച്ചിലൂടെ കരച്ചിലാണ് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ എല്ലായിടത്തും നാണക്കേട് കരച്ചിലൂടെ കരച്ചിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആശ്രമത്തിൽ അവിടുത്തെ പിതാവ് സന്ദർശനത്തിന് വരും അപ്പം ഇയാൾ കന്നാലി കൂട്ടിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാവരും അവിടെ ആശ്രമത്തിനകത്ത് പിതാവിനെ എല്ലാവരും കാണും അപ്പോൾ പിതാവ് രാത്രിയിൽ പിതാവ് ഇതുപോലെത്തനാണ് പിതാവ് അപ്പോൾ പിതാവ് രാത്രിയിൽ അത്താഴം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാത്രി അത്താഴമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തരിരുന്ന് ഭയങ്കര പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ചാട്ടവും ബഹളവും അപ്പം ചെന്ന് എത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കന്നാലി കൂട്ടിൽ ഒരു സന്യാസി ഇരുന്ന് ഭയങ്കര പാട്ട് പ്രാർത്ഥന സ്തുതിപ്പ് അവ കയറി ചെന്നിട്ട് ഈ തിരുമേനിക്ക് ഈ പ്രാന്തം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരോട് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാ കളിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരൂടെ ഭയങ്കര പാട്ട് എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചത് എന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പോന്ന് തിരുമേനി എനിക്ക് ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാത്തത് അവിടെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ ആണ് ഞാനിവിടെ ഈ കന്നാലി കൂട്ടിലാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാരയില്ലണം മോനെ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാടാ ഒന്നോ ഓർത്താവ് നിന്നെ നോയിക്കോളോടാ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിട്ടു എന്നിട്ട് ഈ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനെ പഠിപ്പിച്ച് സെമിനാരി പഠിപ്പിച്ച് അച്ഛനാക്കത്തുള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുള്ളതിൽ എന്തായാലും ഇവനെ ആക്കത്തില്ല ഉറപ്പാ കാരണം ഇവൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവൻ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഈ പരീക്ഷയുടെ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റേ തിരുമേനിയാണ് ഏതാ മറ്റേ ആ ആ ഇവനെ കണ്ടോളിയാ നീ ഇവിടെ വന്നോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് തിരുമേനി എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല നീ ഒന്ന് നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അവരെ അറിയാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം ഞാൻ തോപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ മാത്രമേ ഉള്ള പാസ്സായത് നിന്നെ ഞാൻ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ അങ്ങനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ മാത്രം റെട്രച്ചൻ ബോധം കെട്ട് വീണില്ലെന്ന് കേട്ടു കാരണം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഈ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളു ജയിച്ചത് ബാക്കി അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം തോറ്റിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സെമിനാരി കൊണ്ടുവിടുകയാണ് വലിയ പുസ്തകമൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ച് കരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ അവിടുന്ന് ആ പിതാവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് സാരല്ലടാ നീ പഠിച്ചോ നിന്നെ ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ നീ സാരമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ജയിപ്പിച്ച് അച്ഛനാക്കി അച്ഛനാക്കിയിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹം അങ്ങനെ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസമേ ആദ്യത്തെ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയാണ് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ആ ന്യൂസ് ദൈ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയാണ് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് വിസ്തുർവാന ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൾ പൊങ്ങി 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 പോകുന്നു യോ എല്ലാവരും നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ മുട്ടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ അങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ നിൽക്കുന്ന നിപ്പി പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് പോകും ഈ പൊട്ടനെ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞ് 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 നമ്മുടെ നാടൻ പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ പണ്ടാര അടങ്ങി കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായിപ്പ് എന്നെ ഞാൻ എന്തോ മന്ദബുദ്ധിയാണെന്നാണ് സായിപ്പ് വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കുന്നു കരച്ചിലാണ് കരച്ചിലോടെ കരച്ച എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ദൈവമേ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പൊട്ടനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു ഈ പമ്പര വീട്ടിയെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തത് എന്താ അങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ഭക്തി മാതാവിനോട് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു വീണ് പൊട്ടിപ്പോന്ന ഓ അതൊക്കെ എന്തോ ഒരു കരച്ചിലാണെന്നറിയോ അമ്മ മരിച്ചു പോയ എത്രയും കരയത്തില്ല അതുപോലെ കരച്ചിലാണ് നുച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഇത് ജഡിക മനുഷ്യനും ലൗകിക മനുഷ്യനും ഒന്നും
നിനക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് പറയാണ് ഇട കൊച്ചൻ നിനക്ക് നീ ആകാശത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആകാശം ചുവന്നിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ആ ഇന്ന് നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആകാശം ചുമന്ന് മൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാർമേഘം വന്ന് മൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയണം ഓ ഇപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം ഇന്നിപ്പം ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ മഴയായിരിക്കും ഇട കൊച്ച നിനക്ക് ആകാശത്തെ നോക്കിയിട്ട് കാലത്തിൻ ആകാശത്തെ നോക്കിയിട്ട് കാലാവസ്ഥ പറയാൻ അറിയാം പക്ഷേ ദൈവം ജീവനോടെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് നിനക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈശോ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ എന്നിട്ട് ദുഷിച്ചതും അത് ഭയങ്കര മോശമായ ഒരു വാക്കാണ് കർത്തവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദുഷിച്ചതും അവിശ്വസ്തവുമായ തലമുറ കർത്താവ് പറയാണ് ഈവിൾ ആൻഡ് അഡൾട്ടറസ് അഡൾട്ടറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മോശമായ ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു തലമുറ എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡൾട്ടറസ് അഡൾട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം അഡൾട്ടറസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ അവിടെ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജീവനോടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വാസമില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാണ് മേളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധനം വരുന്നത് കാണിക്ക് യോനായുടെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരടയാളവും അതിന് നൽകപ്പെട്ടില്ല യോനായുടെ അടയാളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അത് ഈശോയുടെ മരണം ഉത്ഥാനം അതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ യോനായുടെ അടയാളം അല്ലാതെ മറ്റൊരടയാളവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന എന്താണ് എന്നെ കുരിശി തറയ്ക്കും ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരടയാളവും തരില്ല ഒന്ന് ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതെ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കുംഭസാരം ഈ കുംഭസാരം ഈ കുർബാന കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ മാറാ രോഗങ്ങൾ മാരക രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് വിദേശത്ത് പോയ സമയത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു വീട്ടിലാണ് ആ വീട്ടിൽ ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ധ്യാനം നടക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാകാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം പിടിയിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതായത് ഈ സഹോദരിക്ക് ഒരു അക്യൂട്ട് ഡയബറ്റിക് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡയബറ്റിക് രോഗമായിട്ട് വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുംഭസാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടോക്ക് അവർ കേൾക്കുന്നത് കുംഭസാരത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് കുംഭസാരത്തിന് നന്നായിട്ടൊരുങ്ങി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ചെറിയതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിത്യാരാധന ചാപ്പലിലിരുന്ന് ആ ചാപ്പലിലിരുന്ന് എല്ലാ പാപങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് അന്ന് വൈകുന്നേരം അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ പാവവും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുംഭസാരിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് അവരുടെ ഡയബറ്റിക്ക് പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണത്തിലായി അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി ഒരിക്കലും സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഫിലാഡൽഫിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു അതുപോലെ നാല് മൂന്നാല് വർഷം നാലഞ്ച് വർഷമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയത് ഒരു കുംഭസാരമാണ് അപ്പോൾ കുംഭസാരം വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ മറ്റടയാളങ്ങൾ തിരക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ ഈ ബലിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കാൻ അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞു ആ ബലിയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ബലിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് വിശ്വസിച്ച ആ ബലിയിലൂടെ നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇനി അടുത്തത് പതിനാറാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മറുകരയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അപ്പം എടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ മറന്നിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ പരിസേയരുടെയും സതുക്കായരുടെയും പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണിത് പരിസേയരുടെയും സതുക്കായരുടെയും പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അതെന്താണെന്ന് ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം നാം അപ്പമൊന്നും വായിച്ചേ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു യേശു ഇതറിഞ്ഞ് അവരോട് ചോദിച്ചു അല്പവിശ്വാസികളെ അപ്പം ഇല്ലാത്തതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ അയ്യായിരം പേരുടെ അഞ്ചപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ എത്ര കുട്ടപ്പ ക
ഇന്ന് സ്ലീബ പെരുന്നാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും അതും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഒരടയാളം തരാവോന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു അടയാളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അടയാളമാണ് എന്ത് കുരിശടയാളം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇപ്പോഴും കുർബാന കഴിഞ്ഞും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുരിശ് എന്ന ആ അടയാളം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെയധികം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെയധികം എന്തെന്നറിയാമോ അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ പരിസേരുടെയും സതുക്കാരുടെയും പുളിമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പരിസേരുടെയും സതുക്കാരുടെയും തെറ്റായ പ്രബോധനം തെറ്റായ പ്രബോധനം കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയാനുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രസംഗങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വളരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പസ്തോലിക സഭയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളുടെയും പ്രസംഗം കേൾക്കരുത് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരാളുടെ എന്തെന്നറിയാമോ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ബോധ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ യുക്തിവാദികളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹങ്ങളിലുള്ള നല്ലവരായ എല്ലാവരോടും ഉള്ള ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാലും നിങ്ങൾ യുക്തിവാദികളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാലും പെന്തക്കോസ്ത സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ നല്ലവരായ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ പെന്തക്കോസ്തിലുണ്ട് ആ നല്ലവരായ എല്ലാവരോടുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ പ്രബോധനവും യുക്തിവാദികളുടെ പ്രബോധനവും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൗലോസ്ലിക്ക പറയുന്നുണ്ട് വ്യർത്ഥമായത് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം അവരിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാത്താന് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സാത്താന് നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട് ആ കണക്ഷൻ പിടി കിട്ടിയോ സാത്താന് നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും വചനവും കൊണ്ട് വന്നതാണ് ആരുടെ അടുത്താണ് വചനം കൊണ്ട് വന്നത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വചനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തു എന്താ കോട്ട് ചെയ്തത് നീ ചാടിക്കോ നിന്റെ കാല് കല്ല് തട്ടില്ലെന്ന് വാക്യമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈശോ പറയുകയാണ് പരിസേരുടെയും സതുക്കാരുടെയും ടീച്ചിങ്ങിനെ സൂക്ഷിച്ചോണം ഈശോ പറയുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു കത്തേന ഉറയ അർബൻ നാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ തോമസ് അക്കിവിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധനോട് പറഞ്ഞു പിതാക്കന്മാര് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ സുവിശേഷം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതറാ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് തോമസ് അക്വിനാസ് വർഷങ്ങൾ പഠിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നാല് ഓളിയം കത്തേന ഔറയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആദ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പസ്തോലിക പിതാക്കന്മാര് പകർന്നു കൊടുത്ത പകർന്നു കൊടുത്ത പകർന്നു കൊടുത്ത പ്രബോധനത്തിലാണ് സഭ ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് സഭ ഓരോ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായ നൂറ്റി പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായ ആളുകൾ പറയുന്നത് വചനത്തെ മുഴുവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വചനത്തെ മുഴുവൻ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലിക സഭയിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കാവൂ വേറെ ആരെയും കേൾക്കരുത് ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അത് പറയാൻ എന്താണ് അവകാശം ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിസേരുടെയും സതുക്കാരുടെ ഞാൻ ഈ പന്തക്കോസ്ത സമൂഹങ്ങളോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പറയുകയാണ് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കഴിഞ്ഞ പത്തുനൂറ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അവർ കത്തോലിക്ക സഭയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാബിലോൺ എന്നാണ് അതിന് പ്രതികാരമായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുകയാണ് അവരെയാണ് കർത്താവ് ഈ പരിസേരെന്നും സതൂക്കായിരുന്നും വിളിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് പറയുകയാണ് അവരോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹത്തോടും കൂടി പറയുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഈ പരിസേർക്കും പെന്തക്കൂസ്ത് സഹോദരങ്ങൾക്കും പൊതുവായുള്ളൊരു ഏർപ്പാടാണ് വേറുപാട് പരിസേരെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വേറെപ്പെട്ടവരെന്നാണ് പെന്തക്കൂസ്ത് സഹോദരങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്താണ് വേറെപ്പെട്ടവരെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് എന്താണ് പരിസേരെന്നാണ് കുറ്റമുണ്ടോ അതിനകത്ത് കുറ്റമില്ല കാരണം എന്താണ് വേറെപ്പെട്ടവരാണ് അവർ
ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോഴേ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നാലാഞ്ചരയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു സഹോദരൻ പറയുകയാണ് ആ ബാബിലോൺ എന്ന മഹാവേശ്യ മറിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന മഹാവേശ്യ മറിയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഡീഫെമേഷന് കേസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ വലിയ ആദരവോടെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ വലിയ മഹത്വത്തോടെ കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം അമ്മയെ പെറ്റതള്ളയെ എന്താ വിളിച്ചത് എന്താ വിളിച്ചത് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിളിച്ചത് വേശ്യെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവര് പരിചയരല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഇത് മഹിമയണിഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കുക യൂദാസിന്റെ ലേഖനത്തിനുണ്ട് വായിച്ചാ മതി സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിമഗ്നരായിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ മഹിമ അണിഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കും മഹിമ അണിഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കും മഹിമ അണിഞ്ഞവരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് ഞാൻ കുരിശിന്റെ തിരുനാളായതുകൊണ്ടാ ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതായത് കുരിശിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുരിശിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയും എന്താണ് കർത്താവ് കട്ടിലെ കടന്നാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ടിലെടുത്ത് കഴുത്തെ തൂക്കുമെന്ന് കർത്താവിനെ വെടി വെച്ചാണ് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോക്ക് കഴുത്തെ തൂക്കിയോണ്ട് നടക്കുമെന്ന് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ നാലോ ചോക്കണ്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് എല്ലാ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ പന്തുക്കു സമൂഹത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം നിരന്തരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും അച്ഛാ നന്നായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ഷേഡി നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് എല്ലാ ആ നല്ലവരായ എല്ലാ പെന്തക്കോസ്തുകാരോടുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും ആരെയും ദുഷിക്കാതെ ദൈവോചനം മാത്രം പറയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ പെന്തക്കു സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് ഈ ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഈ സ്പിരിറ്റാണ് എന്താണ് മഹിമയാണ് ഞാൻ ദുഷിക്കുക എന്നിട്ട് തങ്ങൾ വേറെപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുക അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് അവരുടെ പ്രബോധനത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ പരിസരടെ സതുക്കാരുടെയും പൊളിമാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ ഉപദേശം പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കരുത് അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധന കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അതായത് ഇവർ പറയുന്ന പ്രകാരം സഭയിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകുമെങ്കിൽ ആ നരകത്തെ ആരെല്ലാം കാണും സഭയിൽപ്പെട്ടവർ ഈ കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയവരും ഈ കുരിശിനെ അണ വണങ്ങി വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയവരും വിശുദ്ധരോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയവരും ആയ ഈ സകല അപ്പസ്തോലിക സഭകളിൽ പെട്ടവരും നരകത്തിൽ പോകുമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ കാണും ആ നരകത്തി ഈ കുപ്പർത്തീനോ കാണും അത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അൽഫോൻസാമ ഉണ്ട് അന്തോണീസ് ഉണ്ട് ബെനഡിക്റ്റ് ഉണ്ട് പതിനായിരത്തോളം പേര് വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധര് പിന്നെ പേര് വിളിക്കപ്പെടാത്ത കോടാനുകോടി വിശ്വാസികൾ ആ നരകത്തിലുണ്ടാവും നമുക്ക് അവിടെ ആരാധിച്ച് കഴിയാം അല്ലേ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് യേശുവിനെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച യേശുവിനെ കണ്ണും പൂട്ടി സ്നേഹിച്ച യേശുവിന്റെ അമ്മയെ കണ്ണും പൂട്ടി സ്നേഹിച്ച യേശുവിന്റെ സഭയെ കണ്ണും പൂട്ടി സ്നേഹിച്ച പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം തീറെഴുതി കൊടുത്ത കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ നരകത്തിലുണ്ടാവും അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ അവരുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഈശോ ഉണ്ടാവും അവിടെ പിതാവ് ഉണ്ടാവും പുത്രനുണ്ടാവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാവും സകലരും ഉണ്ടാവും അവിടെ അതുകൊണ്ട് ആ നരകമായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വർഗം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഈ കാലഘട്ടം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സഭകളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതാണ് സത്യം എന്താന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരള സഭയിൽ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പലരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭയിലേക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് വലിയ വഞ്ചനയാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് ഇപ്പോൾ സാമ്പ്രദായിക സഭകളിൽ നിന്ന് അപ്പസ്തോലിക സഭകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ആരും ബന്ധകോശിലൊന്നും പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ അതായത് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാനിത് ഇത്രയും കാർക്കശ്യത്തോടെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈശോ മിസിങ്ങ പറഞ്ഞ ഈ വചനം കണ്ടപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വളവള പറച്ചിൽ പോരാ നന്നായിട്ട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊ
അതൊന്നും കേൾക്കാൻ പോകരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് പരിസേരുടെയും സതുക്കായരുടെയും പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം കാരണം അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കും തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കും നമുക്ക് ആര് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തം സഭ രണ്ടായിരം വർഷമായി അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച അവകാശമുള്ള സഭ ആ സഭ ആ സഭയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി ആ ദൈവത്തിന് ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ അമ്മ വിശുദ്ധർ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക അതായത് സത്യസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക അതിനു വേണ്ടി അതായത് എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങൾ എന്താണ് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു നല്ല ശുശ്രൂഷ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞും സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോവാൻ പാടില്ല അന്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സഭ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കാല് വെന്ത നാട് കൂട്ട് ഓടി നടക്കാം കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല ചോരയും നീരുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനകത്ത് തിരുപ്പുണ്ടല്ലോ അറിവും ബോധ്യവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അതിനകത്ത് തിരുപ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ഒറ്റ കാറ്റക്ക് സുഖത്തെ കാത്തലി ചേർച്ച് മാത്രം എടുക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം മാത്രം എടുക്ക് അതെടുത്തിട്ട് അത് വായിക്കും വെറുതെ ഒന്ന് വായിക്കുക എല്ലാ കാര്യവും ചിട്ടയായിട്ട് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും വായിക്കത്തില്ല ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആ വഴിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും അങ്ങനെയൊന്നും തിരിയുന്നൊന്നും ഇല്ല ആരും എന്നാലും ദൈവം സഭയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ശുശ്രൂഷകളും പ്രബോധനങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേരള സഭ എല്ലാം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും അങ്ങനെ അനാവശ്യ ടീച്ചിങ്ങുകളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ലെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പൊക്കളയും എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ തെറ്റിനകത്ത് തന്നെ ജീവിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം നമ്മൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വചനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സതുക്കായരുടെയും പരിസയരുടെയും പ്രബോധനമാകുന്ന പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോണം അപ്പം അത് പുളിമാവാണ് അപ്പം അത് പിതാക്കന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അത് പുളിമാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ ഒട്ടും കേൾക്കാൻ പോരുതെന്നാണ് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് അത് ചെറുതല്ലേ ദൈവോധന അല്ലേ കുറച്ചല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സഭയുടെ പ്രബോധന അല്ലാതെ വേറൊന്നും കേൾക്കാൻ പോകരുത് അപ്പോൾ പിതാക്കന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പുളിമാവാണ് അപ്പോൾ ഈ പുളിമാവ് കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിലും അതിങ്ങനെ മുഴുവൻ മാവിനെയും പുളിപ്പിക്കും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മുഴുവൻ മാവിൽ ഈ പുളിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് അല്പമേ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ചിന്തകളെയും സ്വാധീനിക്കും എന്നാണ് പിതാക്കന്മാർ ആ കത്തേനായിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒത്തുതീർപ്പില്ല പിതാക്കന്മാരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അച്ചട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു തരികയാണ് വേറെ അപ്പം അന്ന് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന പാഷണ്ഡതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സഭാപിതാവ് പറയുകയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനോടൊക്കെ സന്ധിയില്ലാത്ത യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉഴപ്പി വിടാൻ പാടില്ലെന്ന് അതിനോടൊക്കെ സന്ധിയില്ലാത്ത യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഷണ്ഡതകൾക്കെതിരെ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ പാഷണ്ഡതകളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പാഷണ്ഡതകൾ അതിങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൂടെ എല്ലാം വരും ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോകരുത് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഒരാളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ആൾ സഭയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇയാൾ ഏത് സഭയിലാണ് പോകുന്നത് ആ സഭയിൽ ഇയാൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയെ അനുസരിക്കാത്ത മാർപ്പാപ്പയെ തെറി വിളിക്കുന്ന മെത്രാനെ തെറി വിളിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രഭാഷ പ്രബോധനം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ആ
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷണം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം അവർ അന്ധതയിലാണ് അജ്ഞതയിലാണ് മാർപ്പാപ്പയെക്കാളും വലിയ കത്തോലിക്കനാവരുതേ കേട്ടോ ആ മാർപ്പാപ്പയെക്കാളും വലിയ കത്തോലിക്കനാവരുത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദുഷിക്കുന്ന ആളുകൾ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടിപ്പം അന്തിക്രിസ്തുവാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വെളിപാടുകളെ അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് തിരുസഭ പഠിപ്പിച്ച ബൈബിൾ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് തിരുസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പാരമ്പര്യം ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനം അങ്ങനെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനത്തിൽ നമ്മളിനി കാണാൻ പോവാണ് മത്തായുടെ സുശേഷത്തിൽ പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും അത് പാറയാണത് അതൊരു കാറ്റടിച്ചാലൊന്നും പൊങ്ങുന്ന പാറയല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കുണ്ടാവുന്ന സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളുടെ പേരിൽ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മാർപ്പാപ്പ അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ആര് പറഞ്ഞതിനകത്തും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കാം ആര് പറഞ്ഞതിനെയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിക്കാം ഒന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു ദൈവത്തെക്കാൾ ആരാധന ആർക്കും കൊടുക്കരുത് അത് കൊടുത്താൽ അത് പിശാചിനുള്ള ആരാധനയാവും ദൈവത്തെക്കാൾ ആരെ ആരാധിച്ചാലും അത് പിശാചിനുള്ള ആരാധനയാവും അത് മാത്രം പന്തക്കോസ് സഹോദരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് ആ ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്താൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും മാതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് പിശാ മാതാവിനെ ഒന്നാമത് ആരും ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നില്ല രണ്ട് മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പിശാചിനുള്ള ആരാധനയാണെന്ന് അങ്ങനെ അത് മാത്രം കേട്ടാൽ തോന്നും വലിയൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി എന്തെന്നറിയാമോ ആ അത് നിങ്ങളോട് പറയണം ഭയങ്കര ഒരുപാട് തെറിവിളി ഞാൻ കേട്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി എന്തെന്നറിയാമോ പാവപ്പെട്ട പെന്തക്കൂസ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് മുറിച്ചെടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കൂ കത്തോലിക്ക അച്ഛൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് ആ മാതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവസാനം അത് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് പിശാചിനെ ആരാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു പാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ എന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് കേരളത്തിലെ പാവം ബന്ധക്കൊസ്തക്കാർക്ക് ഒരു ഡാനിയലച്ചൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അവർ യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അവർ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ട പന്തക്കോസ്തുകാർ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് അവർക്ക് വിശദീകരണം തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അവരവരുടെ അടിവേര് വെട്ടിയതാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും ദൈവം നന്മ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരെന്നെ ചെയ്യുന്നറിയാം അവർ ഭയങ്കര അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ബന്ധുക്കോ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയ അപകടമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക അച്ഛൻ ഇതാ മാതാവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രബോധനം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ബന്ധക്കോസ്തുകാർ ഡാനിയലച്ചൻ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലധികം വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് മുഴുവൻ കണ്ട് അവർ കത്തോലിക്കരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ അപകടമാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്നോട് പല ആളുകളും പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇന്ന ആൾ അച്ഛനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം ഇന്ന ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ മറുപടി കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ സഭയപ്പെട്ട പിള്ളേരറിയും അങ്ങ അതിനുള്ള അർഹത അയാൾക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളെ കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ഒരാളെ കേൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യത ആക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെലവിൽ അയാൾ പോപ്പുലർ ആവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ചെലവിൽ അയാൾ പ്രശസ്തനാവില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്നാൽ നമ്മൾ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അത് പഠിപ്പിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇത് അവർക്കറിഞ്ഞ അവർ പാവങ്ങൾ അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ലത് അതായത്
അപ്പൊ ഇത് പുളിമാവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയത് കേൾക്കരുത് ഒന്നും കേൾക്കരുത് അവരെന്നാ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല അവർക്ക് ഇട്ട വീഡിയോ വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല അത് കാരണം അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി അതിനില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കേൾക്കില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ സത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കെ ഇനി അവരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എൻ്റെ ന്യായം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടിയോ സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നൂറ്റൊന്ന് തവണ ഉറപ്പായിരിക്കെ ഞാൻ അവർ പറയുന്ന ന്യായം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തിനാണ് കാരണം എനിക്ക് സത്യം ഇതാന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കില്ല എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒന്ന് കേട്ടേക്കാം എനിക്ക് സംശയമില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേൾക്കില്ല കാരണം എന്താ അതിനുള്ള യോഗ്യത ആ വീഡിയോകൾക്കില്ല എനിക്ക് ഞാൻ കേൾക്കും ഞാൻ വായിക്കും അറിയാമോ രണ്ടായിരം കൊല്ലമായി പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് വല്ല ഉണ്ടേ പറ അത് ഞാൻ വായിക്കും അത് ഞാൻ കേൾക്കും അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും കാരണം അത് അവരെന്തെന്നറിയാം അവർ നിക്ക സൂനക ദോസനൊക്കെ വന്ന ആളുകൾ അംഗവൈകല്യമുള്ള പിതാക്കന്മാരായിരുന്നു ചിലരുടെയൊക്കെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒറ്റ തവണയും നോക്കും കാരണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കില്ല കാരണം അവർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അടികൊണ്ടവരാണ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർ വല്ലതും പറഞ്ഞെങ്കിൽ കേൾക്കാം അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ സമ്പന്നരായവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ കാശുണ്ടാക്കിയവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ മണിമാളികൾ കെട്ടിപ്പൊടുക്കുകയും പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ല ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്തോത്ര കാഴ്ച കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ല മനസ്സിലായി ഇതാണ് എൻ്റെ മറുപടി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഒരു വേറെ സഭയുടെ പ്രബോധന അല്ലാതെ പൊന്നുമക്കളെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഈശോ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് പരിസേരുടെയും സതുക്കാരുടെയും പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോണം അപ്പൊ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോ പത്രോസ്ലിക്ക പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അനേക കപടാത്മാക്കളാൽ വഞ്ചിതരായ വ്യാജ ഉപദേശകർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും സുവിശേഷത്തെ അവർ ഉപജീവന മാർഗമാക്കും വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പത്രോസിക്ക പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദുർബല മനസ്കനായ കുറെ ഉള്ള വഴി തെറ്റിക്കും എന്നിട്ട് പത്രോസിക്ക പറയുകയാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നതും കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ് ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്നിട്ട് കല്ലേലി ഞാൻ പറയും തിരുസഭ അത് നിങ്ങൾ ജീവന് തുല്യം സഭയെ സ്നേഹിക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഈ സഭയിലാണ് വിശ്വാസം വളർന്നത് ഈ സഭയിലാണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈശോ മിശിക മരിച്ചിട്ട് വിഷയം അതല്ലെങ്കിൽ അത് പറയണം ഈശോ മിശിക മരിച്ചിട്ട് ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോപണം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലേഖനങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതപ്പെടുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ട് പ്രചാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു സഭയിൽ അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആരാധന ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നാലാം നൂറ്റാണ്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് തിരുവഴുത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമായി എഴുതപ്പെട്ടത് സഭ പിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി തീരുമാനിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒരു ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നോ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് സഭയാണ് സഭ അതുകൊണ്ട് സഭയെ സ്നേഹിക്കണം സഭയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടവകയെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇടവകയെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതരെ സ്നേഹിക്കണം സന്യസ്ഥരെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ സമർപ്പിതരെ സ്നേഹിക്കണം സഭയുടെ ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാവണം സഭയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഈശോ പറയാണ് പത്രോസേ നീ പറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം ബന്ധുക്കൂ സഭകളുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം പക്ഷെ അപ്പസ്തോലിക സഭകൾ അപ്പസ്തോലിക വിശ്വാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ